Эфир телекомпании НТС продолжает информационный выпуск новостей. В студии Эльнурабе Пасарова. Здравствуйте. 25 килограммов героина было обнаружено у жителя Чуйской области, сообщает служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД. Так, по данным оперативников, информация о том, что группа лиц намеревается осуществить транспортировку из быта особо крупных партий тяжелых наркотиков афганского происхождения, поступила к ним недавно. При проведении оперативно-розыскных мероприятий на одной из улиц Бишкека был задержан 45-летний житель Чуйской области. В ходе досмотра у задержанного в сумке были обнаружены и изъяты 24 брикета с со специфическим запахом. Экспертиза выявила, что это героин. Вес наркотиков составил 25 килограммов. Возбуждено уголовное дело, задержанный во дворен ВВС. Расследование продолжается. Министерство финансов выплатит семье погибшего Турдубека Акматова 200 тысяч сомов. Такое решение накануне принял суд Первомайского района столицы. Турдубек Акматов действительно погиб в результате пыток, и его семье положена единовременная компенсация, говорится в решении Фемиды. Началась история в 2005 году, когда Турдубека обвинили в краже алюминиевой посуды у соседей. Утром его вызвали в отделение милиции села Мерзаке Узгенского района, где Акматов был задержан. Мужчину допрашивали в течение 10 часов. Все это время его били шестеро милиционеров. Однако в краже Турдубек Акматов не признавался. Наконец, вечером задержанного отпустили домой. Он еле дошел, потому что не мог двигаться, держался за грудь. В тот же вечер от полученных травм мужчина скончался. Возбудили уголовное дело по статье убийства, но сотрудников милиции к уголовной ответственности так и не привлекли. Следствие по этому делу длилось до 2011 года. За это время его шесть раз приостанавливали. Отец погибшего обратился в комитет ООН по правам человека. Суд возобновился только в этом году. Расследование уголовного дела по факту избиения ученика средней школы номер 47 города Бишкек находится на контроле у руководства МВД. По данным ведомства, отец избитого мальчика обратился с заявлением о принятии мер в отношении девятиклассников, которые вымогали деньги и избили его сына восьмиклассника. Данный факт был зарегистрирован в УВД Ленинского района. Уголовное дело возбуждено по двум статьям вымогательства и хулиганства. Отметим, случай произошел 12 октября. 14-летнего подростка избили старшеклассники. Он был госпитализирован в третью клиническую больницу с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, разрыв верхней губы и перелом костей носа. В ходе расследования было установлено, что родители и потерпевшего, и подозреваемого подростков работали в органах внутренних дел и в настоящее время находятся на пенсии. Расследование продолжается. По убийству девятилетнего мальчика на Исыкуле правоохранители рассматривают несколько версий. Как сообщает УВД Исыкульской области, озвучить версии в интересах следствия они не могут. В данный момент назначена комплексная экспертиза, создана следственная оперативная группа. Расследование уголовного дела на постоянном контроле начальника УВД области. Напомним, 1 октября на одном из пляжей Челпунаты на берегу задушенного девятилетнего мальчика. Ребенок страдал аутизмом. Родные погибшего заявляли, что правоохранители бездействуют в расследовании данного уголовного дела. Посол Казахстана в Узбекистане Эрик Утимбаев обвиняется в хищении почти 400 тысяч долларов из госбюджета. По данным следствия, дипломат подписал заведомо эффективные акты выполненных работ по строительству административного здания посольства. Ущерб от его незаконных действий превысил 140 миллионов тенге, это почти 400 тысяч долларов. Эрик Утимбаев был назначен послом Казахстана в Узбекистане в апреле 2016 года. Первый снег и первые последствия. В некоторых районах столицы жители вновь оказались без света, а на дорогах возникли заторы. Из-за снегопада на перевале Талдык на участке дороги Оширки штам застряли шесть грузовых автомашин. В данный момент проводится работа по очистке дороги. Привлечены две единицы спецтехники. А на посту Чичка на автодороге Бишкек Ош водителям большегрузных машин, которые стоят в пробке, раздают горячий чай и хлеб. Как сообщили дорожные инспекторы, на стационарном посту в данное время стоят около 200 фур. Пропускают их по улице. Очереди. Очередь из большегрузных авто образовалась также и на посту Сосновка. В данный момент там простаивает 60 грузовых машин. 
В Бишкеке начинается отопительный сезон. Тепло в квартиры горожан начнет поступать завтра. С сегодняшнего дня подавать тепло начнут социальные объекты. Далее жилые дома, промышленные предприятия и учреждения, не имеющие задолженности за ранее потребленную тепловую энергию. Решение принял оперативный штаб по прохождению осенне-зимнего периода из-за снегопада, который, по информации Кыргызгидрометцентра, продолжится и сегодня. Температура воздуха в настоящее время составляет около нуля. Однако в последующие дни синоптики ожидают заметное потепление. К выходным воздух прогреется до 17 градусов. Теплая погода продержится дней 7, после чего температура снова начнет постепенно снижаться. Это была основная информация к этому часу. Журналисты телекомпании НТС продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.